。你昨儿刚成亲，怎么今天就回来当差了？奴婢习惯了在皇后娘娘身边伺候，一日都不想离开。这镯子是王亲给你的。那看来他对你是极好的，托皇后娘娘洪福，一切都好，那就好，也不枉了本宫一番心意。素烈，把东西拿上来。是。这锦盒里的是对鎏金福寿双城的佩环，也愿你和王亲福寿双安，白头到老。奴婢，多谢皇后娘娘恩赐。叔啊，是莲心。小心点，莲心，快把水拍出来。剧情太意，你糊涂啊！这儿离养信斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这，水芝，你去上书房接永皇，这事儿跟谁都不要提。是。小心，来。三宝，你去近旁守着。哲，你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。失足落水的人会叫救命，你却无声无息。宫女自戕是重罪，也会连累家人。你还有丈夫王清呢。要是我死了。能同沙王亲一起下地狱，我一定会。五房的叫声果真是你啊！从我被派给王亲那天起，我的日子就完了。白天是皇后跟前得脸的大宫女，是副总管太监的亲房。看着有脸面，可是背后却不知道怎么被人编排讥讽。阿若说的话，本宫替他向你谢罪，他也受了教训，再也不敢了。毕竟我夜里受的罪，这些根本都不算什么。一到夜里，王亲的简直不是人。他是禽兽，他打的，他气质打我，他咬我，他针扎我，百般羞辱我。这般对你，为何要向皇后娘娘求娶你？因为他需要一个女人，一个白天可以给他体面，晚上可以任他折磨的女人。亲妃娘娘，这样的日子，你知道我是怎么熬过来的吗？你为何不禀告皇后娘娘？没有的。皇后娘娘把我嫁给王亲，就是为了探知皇上的心意，给自己保障，也为二阿哥铺路
，为了让我爸很听话，是皇后母家的人在照顾我孤儿的弟弟妹妹。如果皇后娘娘知道我和王亲是这般相处，她怎可和王亲死活的拆散未婚救我？我一个奴婢算什么？她根本不会把我，我实在活不下去了。不能自强，失足落水总可以吧？我一死。谁也不能为难我弟弟妹妹了。可是莲心，你要是一死，皇后母家觉得你家人无用，或许就不会再照管了。王清要是恼羞成怒，也未必会放了你的家人。我只是一个宫女。能有什么办法？本宫帮你，本宫帮你。奴婢多谢雪妃娘娘。只是凡事都要等个时机，你且忍着，跟往常一样过日子。等时机到了，事情自然就成了。多谢雪妃娘娘，奴婢若能脱得苦海，一定拿性命报答。主儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘今日穿着相似的衣裳，换上干净衣服，跟没事人一样，回长城宫去。